আসসালামু আলাইকুম কাচ্চা বাচ্চারা এইচএসসি তোমরা যারা 23 24 এর আছো তোমাদের জন্য একটা স্পেশাল ম্যাথ দেখাচ্ছি মানে আমার অ্যাডমিশন ব্যাচে আমি আইটি জেই প্রবলেম মাঝে মাঝে সলভ করাই তো এটাও नीट আসছিল 2022 এবং এই প্রবলেমটা এমন না যে আমাদের সিলেবাসের সাথে रिलेटेड না বাট প্রবলেমটা আমার খুব ভালো লাগছে সো এই জন্য আমি চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে এটা একটু শেয়ার করি দেখো এবং আমি এটা এমন মনে করো না যে এটা আমাদের সিলেবাসের সঙ্গে জড়িত না এটা আমাদের সিলেবাসে নাই তোমাদের সিলেবাসের সঙ্গেই বাট প্রবলেমটা অনেক ফান তোমাদের ভালো লাগবে এবং এই টাইপের প্রবলেম তুমি আসলে যদি সলভ করে অভ্যস্ত না হও হুট করে যদি এরকম প্রশ্ন পরীক্ষার হলে ফেস করো তুমি নিজেই টের পাবা যে এটা আসলে প্রথম দেখায় সলভ করাটা বেশ কঠিন আমাকে কি বলছে হোয়েন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অফ ওয়েভ লেন্থ অফ থ্রি হান্ড্রেড মানে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেটাকে আমরা তারিখ চুম্বক রেডিয়েশন বলি যেমন ধরো গামারে হইতে পারে দৃশ্যমান হইতে পারে থ্রি হান্ড্রেড ন্যানোমিটার মানে হচ্ছে ইউভি বুঝছো বাট এটা ইউভি নাকি দৃশ্যমান এটা আমাদের জানা দরকার হয় না ইমাত করতে বাট তারপরে বলে দিচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ন্যানোমিটার মানে সেটা ইউভি আমরা জানি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি হলে ভিজিবল রে হয় ফলস অন এ সারফেস অফ এ সোডিয়াম মেটাল সোডিয়াম না একটা মেটাল ইলেকট্রনস আর এমিটেড উইথ এ কাইনেটিক এনার্জি অফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পার ফাইভ জুল পার মোল আমরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট পড়ছি না যে কোনো একটা দণ্ডের উপরে বা কোনো ধাতুর উপরে যদি ইয়া কি বলে ফোটন কোন আঘাত করে বা আলো আঘাত করে সেখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় তাই না ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট সো এটা কেমিস্ট্রির গুণগত রসায়নে আছে এটা ফিজিক্সের ফটো ইলেকট্রিক ইফেকটেও আছে সো মেইনলি এটা কেমিস্ট্রির প্রশ্ন বুঝছো আমাকে বলছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম এনার্জি নিডেড টু রিমুভ অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম দ্য মেটাল সো আমি প্রশ্নটাকে যদি বাংলায় ট্রান্সলেট করি তাহলে এরকম দাঁড়াই যে আমার কাছে এরকম একটা পাত আছে ধরো এটা একটা পাত এবং নিটে আসলে পাতের নামটা বলে দিয়েছিল সোডিয়াম পাত বুঝছো বাট এখানে আমি সোডিয়াম পাতটা লিখি নাই কোনো সমস্যা নেই সো এখান থেকে আমরা ফোটন কণা যদি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করি তো এখান থেকে কি বের হয় ইলেকট্রন বের হয় এটাকে আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বলি এবং তোমরা যারা আসলে তরঙ্গ কণার দিত্বতা পড়ছো তারা হয়তো বা জানো যে আলো যে তরঙ্গ না আলো যে কণা সেইটার ব্যাখ্যার জন্য মানে আলো তরঙ্গ ধর্ম দিয়ে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যা করা যায় না ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোর কণা ধর্ম লাগে বা আলোকে যে কণা সেটা চিন্তা করে লাগে সো এটা তুমি অনেক জায়গায় পড়ছো বাংলাদেশি বইয়ের একটা হচ্ছে ওই পার্টিক্যাল ডুয়েলিটি পড়তে গিয়ে আমরা পড়তে হয় যে আলো যে একটা ওয়েভ সেইটা জেনে এই ব্যাখ্যাটা করা যায় না এই ব্যাখ্যাটা করার জন্য আলোর তরঙ্গ ধর্ম সাথে সাথে কণা ধর্মটা দরকার সো ফোটন কণা এই মেটালে আঘাত করলো মেটালটা কাইনেট ইলেকট্রন বের হইল এবং সেই ইলেকট্রনটা প্রতি মূল ইলেকট্রনের জন্য প্রতিমল ইলেকট্রন এতটুকু গতিশক্তি পায় বুঝছো এখন এই অঙ্কের কনসেপ্টটা তোমাদের কি শিখাই দিই অঙ্কের কনসেপ্টটা হচ্ছে প্রথমে ফোটন কণা আঘাত করলো বুঝছো সো ফোটন কণা আঘাত করলো আঘাত করে তারপরে যখন ইলেকট্রন বের হয় এখানে দুইটা কাজ করতে হয় ফোটন কণার সেটা কি একটা হচ্ছে ইলেকট্রনকে এখান থেকে বের করা তারপরে সেই ইলেকট্রনকে গতিশক্তি দেওয়া সো আমাদেরকে এখানে বলছে আমি ফোটন কণা দিছি তার ওয়েভলেন্থ দেওয়া আছে এবং সেখান থেকে ইলেকট্রন গতিশক্তি নিয়ে বের হয়েছে সো এর মাঝখানে যে একটা এনার্জি লাগছে যে এনার্জিটা এখান থেকে ইলেকট্রন বের করতে কাজে লাগছিল সেই এনার্জির মানটা এখানে দেওয়া নাই ওইটাই আমাদেরকে বের করতে বলছে বুঝছো তাহলে কথাটা খুবই সহজ কথাটা হচ্ছে এরকম আমি ইলেকট্রন দিলাম সারফেসে সরি ইলেকট্রন না ফোটন কণা দিলাম ইলেকট্রন প্রথমে এখান থেকে বের হইল সেই কাজটাও ফোটনের শক্তি করে ওই ইলেকট্রনকে অ্যাক্সিলারেট যে করলো সেটাও আমাদের ওই ফোটন কাজটা করে সেই দুইটা শক্তি মিলাই হচ্ছে ফোটনের শক্তি তাহলে আমরা যদি ফোটনের শক্তি বের করি তোমরা এই ফর্মুলা তো অবশ্যই জানো ই সমান হচ্ছে এইচ সি বাই হচ্ছে ল্যামডা তাই না ই সমান এইচ সি বাই ল্যামডা সো আমি ফোটন কণার যদি শক্তি বের করি তাহলে আমাদের কি পরিমাণ শক্তি দাঁড়ায় শক্তি দাঁড়ায় হচ্ছে এইচ এর মান তোমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস থার্টি ফোর সি এর মান তোমরা জানো ফোটন মানে তো আলো টেন টু দি পাওয়ার এইট আর এখানে ল্যামডা ল্যামডা হচ্ছে তিনশো ন্যানোমিটার সো আমি তিনশো ন্যানোমিটার তো নিব না টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন দি গুণ করে এটাকে মিটার বানাইলাম সো যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে সিক্স 10 to the power minus 34 into 3 10 to the power 8 and ekhane 300 10 to the power minus 9 ekhane thake hocche 6.626 10 to the power minus 19 eto jol bucho ekhon ami ekhane je man ta ber korchi seta kintu bhai ekta photon er shokti আমাদের তো এখানে সব হিসাব নিকাশ কিসে দেওয়া আছে দেখো জুল পার মোল প্রতি মোলের জন্য দেওয়া আছে সো আমাদেরকে এখানে বের করতে হবে প্রতি মোলের জন্য কতটুকু শক্তি হয় মানে তুমি এখানে যেটা বের করছো এটা কিন্ত
সো এক মোল ফোটনের শক্তি মানে হচ্ছে তুমি এখানে যে মানটা পাইছো সেই মানকে অ্যাভোকেটো সংখ্যা দিয়ে গুণ করো সো গুণন হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি নাইন নাইন জিরো এইট থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এত জুল তাহলে এই এক মোল ফোটন কি করছে আমাদেরকে এই পরিমাণ শক্তি এই পাতের উপরে দিছে এই শক্তির একটা পার্ট কি করছে ইলেকট্রনকে অ্যাক্সেলারেট করছে একটা পার্ট ইলেকট্রনকে ওই পাত থেকে বের হইতে হেল্প করছে এখন অ্যাক্সেলারেট করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি লাগবে যে পরিমাণ শক্তি শক্তি তো আসলে এখান থেকে ওখানে কনভার্ট হয়েছে তাই না তাহলে অ্যাক্সেলারেশনের শক্তিটা তোমাকে এখানে দেওয়া আছে তাহলে এই শক্তির বাকি শক্তিটুকু কি করছে ইলেকট্রনকে এখান থেকে উঠাইতে মানে তুমি এমনি চিন্তা করো কোনো একটা কাদা মাটিতে আমি জানি না ছোটোবেলায় তোমরা একটা খেলছো কিনা আমি তো জীবনে অনেক খেলছি যে ধরো ঘুরি উড়াইতে গেছি তারপরে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে ঢিলা ঢিলে শুরু হয়েছে সো প্রথমে কি করতে হয় ওই কাদা মাটি উঠাইতে হয় উঠাইতে তো শক্তি লাগে তারপরে কাদা মাটি ছুটে মারতে হয় সো উঠাই তো তোমার এটিপি খরচ হয় ছুটে মারতে এটিপি খরচ হয় এবং উঠাইতে আসলে বেশি খরচটা উঠাইতে হয় এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে সো এখান থেকে প্রথমে ইলেকট্রন উঠে তারপরে ইলেকট্রন অ্যাক্সেলারেটেড হয় বুঝছো এই হচ্ছে কথা এখন তাহলে আমরা যদি বলি যে এক মোল ইলেকট্রন বের হইতে কতটুকু শক্তি লাগে এক মোল ইলেকট্রন বের করতে বের করতে প্রয়োজনীয় শক্তি কোনটা হবে প্রয়োজনীয় শক্তি হবে যে থ্রি নাইন নাইন জিরো এইট থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট মাইনাস কোনটা মাইনাস হচ্ছে ওই যে আমাদের যেটুকু শক্তি সে অ্যাক্সিলারেট করছিল সেইটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সো এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সো আমি যদি এখান থেকে মাইনাস করি সো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে এইটা টু থ্রি ওয়ান জিরো এইট থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এত জুল জুল পর মোল থাকে আর কি বুঝছো তাহলে এক মোল ইলেকট্রন বের করতে আমার এই পরিমাণ শক্তি দরকার হয় মানে এই পরিমাণ শক্তি দরকার হচ্ছে ওখানে কিন্তু প্রশ্ন একটু ভালো মতো পড়িত ভাই তুমি যদি প্রশ্নটা ভালো মতো পড়ো আমাকে বলছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম এনার্জি নিডেড টু রিমুভ অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম দ্য মেটাল টু রিমুভ অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম দ্য মেটাল একটা ইলেকট্রনের জন্য কতটুকু শক্তি লাগবে সো আমি এখানে যে আনসারটা বের করছি দেখো আমার আনসারটা কিন্তু ডি এর সাথে মিলে গেছে এই যে টু এই যে টু দেখো টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মোল অপশনের সঙ্গে কিন্তু মিলে গেছে এবং এটাকে আনসার হিসেবে দেওয়া কিন্তু এটা তো এক মোল ইলেকট্রনের জন্য তোমাকে প্রশ্নে কি চাইছে তোমাকে প্রশ্নে চাইছে একটা ইলেকট্রনের জন্য তুমি তাহলে এটাকে কি করবা অ্যাভোকেটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবা সো আমি যদি একটি ইলেকট্রনের জন্য বের করতে চাই সেটা কত হবে ওই সংখ্যাকে মানে টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অ্যাভোকেটো সংখ্যা তাহলে এখানে ভাগ করলে থাকে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে এইটা থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল দেখি এটা অপশনে আছে কিনা থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল পার মোল এই জুল পার মোল তো হবে না এই এককগুলো আমরা বাদ দিই আমরা যদি শুধু ভ্যালু রাখি জাস্ট ভ্যালু রাখি পার মোল হইলে এটা আনসার হবে বুঝছো জাস্ট পার মোল হইলে এটা আনসার কিন্তু আমি যদি একটা পরমাণুর জন্য বলি তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের আনসার হবে ওকে এটা আমরা কেটে দিই এটা আমাদের আসলে আনসার না আনসার হচ্ছে আমাদের এইটা সো কথা হচ্ছে দেখছো অঙ্কটা কতটা ইন্টারেস্টিং এবং তোমার সিলেবাসের সঙ্গে রিলেটেড এরকম মানে তুমি যদি অ্যাডমিশনের সময় ভাই একটু আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা না করো সেটা ঢাকা ভার্সিটি বলি বুয়েট বলি এই কনসেপ্ট ঢাকা ভার্সিটিতে আসতেই পারে সেখানে তোমাকে মান দেওয়া থাকবে না তোমাকে দেওয়া থাকবে হচ্ছে ওই সিম্বলগুলো দেওয়া থাকবে মনে করো না ঢাকা ভার্সিটিতে সব ক্যালকুলেটার নাই খুব ইজি বিজি প্রশ্ন আসে ওইখানেও কিছু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন আসে কিন্তু ওই এমন হিসাব নিকাশ দেওয়া থাকবে যেন তুমি হাতে কলমে করতে পারো এভাবেই সো তোমরা যখন অ্যাডমিশনে যেখানেই পড়ো কেমিস্ট্রি যেখানেই পড়ছো সেখানে এরকম যদি কিছু প্র্যাকটিস না করো কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার হবে না আর কনসেপ্ট শিখা ফিজিক্স বলি কেমিস্ট্রি বলি ম্যাথ বলি ইন্টারমিডিয়েটে বিশেষ করে অ্যাডমিশনে কনসেপ্ট শেখা মানে কনসেপ্ট শেখা না কনসেপ্ট শেখে তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমার কনসেপ্ট তত ভালো হবে যেটা আমি আমার এখানে করছি আমার অ্যাডমিশন ব্যাচে তেইশের সো এখনও যারা আসলে দ্বিধায় আছো যে আমি পারবো কি না আমি বলবো হয় তোমার জন্য শেষ সুযোগটা আছে সেই সুযোগটা তুমি হচ্ছে হাত ছাড়া করো না তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং জিপি আসুক না আসুক সমস্যা নেই ইঞ্জিনিয়ারিং না হোক ভার্সিটি সো তোমাদের জন্য আমার যে কোর্সটা আমি বলবো পারফেক্টলি সুইটেবল একটা কোর্স যেখানে আমি প্রথমে কন্টেন্ট ক্লিয়
एडभांस प्रब्लेम सल्वगुल क्लस मध्य कर दीची सो तुम्हारा जो एखो एखो क्यों जदि हे चाओ जो कैमिस्ट्री बेसिकट भलो करवा बेसिक भलो कर एडमिशन लेवेले एडभांस लेवल प्रैक्टिस पर्त कर रखते चाओ सो हमें बलब दायित्व नहीं बी हमार कोर्स आसो तुम्हें रिग्रेट करते हैं और अनेक तो अनेक जगह टाक खरच कर फिलसो हमें जी तो एम तुम एक भूल ट्रेने उठे फिलस सो भूल ट्रेने टिकिट केटे उठे फिलसि देखे से थकब जो एरक मन है से कमप्लीट होना ओखने तुम जत बेसिक्षण थकबा तुम दूर डेस्टिनेशने तुम भूल डेस्टिनेशने जा रवना तत बेसि यह जो मन है से ठीक ठाक मत हो दैट्स ओके जो मन है से ठीक ठाक मत हा आगे पीछे भेबना ट्रेन टिकिट कोर्स देखे भूल ट्रेने चढ़ते हैं एम तो कोथा नहीं तैयार है ना और तुम्हारे जो हमारे एडमिशन बैचर कोर्स फीट आसल कमाय आना होर एडमिशन बैच हे भार्सिटी और इंजिनियरिंग शुद्ध कैमिस्ट्री सो भार्सिटी इंजिनियरिंग दोनोंटाई तुम्हार एक एक कन्टेंटे कावर है और भार्सिटर जो हमें भार्सिटी क्वेश्चन बैंक आलदा सल्व करा इंजिनियरिंग एर इंजिनियरिंग क्वेश्चन बैंक आलदा सल्व करा सम्पूर्ण आलदा बाट मेन क्लसगुल्लो एक ही साथ कोर्स फीटा शुरू से जरा भर्ती हुई सबाई छह हजार टाक दिए भर्ती हुई है बाट ए कोर्स फीट हे मात्र चार हजार टाक ओके सो चार हजार टाइम कैमिस्ट्री दायित्व तुम्हें दिए दीते भर्ती क्यों हवा तुम्हारे एक दीची भर्ती हार नियम हे देखो ये अनेकगुलो नम्बर आज विकास 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 नगद रकेट अब हेटा हे विकास सो य नम्बरगुलोते तुम जो एक नम्बर सबग पार्सोनल नम्बर सेंड मानी कर नम्बर ह्वाट्सप दिए तुम्हार नाम तुम्हार कलेज और हे तुम जे नम्बर दिए टाक पाठाइस से नम्बर अथवा स्क्रीनशट एस एस दिवा जो दुकान के पाठाओ तो हमें नम्बर दिल ही है सो तुम कैमिस्ट्री एखो जो समय भाई वन लास्ट डैंस तुम ये सूझकट हाथ छाड़ा करो ना और कैमिस्ट्री बुएटे लागे सिक्यूरिटे लागे डिओते लागे जि एस टी ते लागे मेडिकले लागे तुम जखने परीक्षा दीवा तुम्हार से लागे आशा करी सबाई बुझते सबा के बुझाते भलो देखो सबाई आल्ला हाफिज सबाई के